অষ্টম শ্রেণী গণিত অধ্যায় চার এর উত্তরযোগে বিশ্লেষণের সমাধানের সপ্তম পাঠে স্বাগত সবাইকে আজ আমরা এই অধ্যায়ে উনচল্লিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত যে প্রবলেম গুলো আছে অর্থাৎ এই অধ্যায়ের এই চুয়াল্লিশ পর্যন্ত অঙ্ক আছে এগুলো আমরা সমাধান করব প্রথমে থার্টি নাইন এক্স কিউ মাইনাস এইট ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই হোল কিউ এটাকে আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে তো প্রথমে আমরা একটা রাশিটা লিখে নিলাম তো রাশিতে আছে এক্স কিউ মাইনাস এইট ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই হোল কিউ এটাকে এখন আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ অর্থাৎ হলো আমাদের এখানে একটা দুইটা পদ আছে এই দুইটা পদকে একটা পদে পরিণত করতে হবে আমাদের তাহলে আমরা একটা উৎপাদকে বিশ্লেষণ হয়ে যাবে তো এটা একটা পদে পরিণত করার জন্য আমাদের তিনটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে তো দেখেন আমার পদ আছে কয়টা একটা দুইটা তো এই দুইটার প্রথমে দেখতে হবে এই দুইটার মধ্যে কোনো কমন আছে কিনা যেহেতু কমন নাই তারপর দেখতে হবে কোনো সূত্র পড়ছে কিনা যেহেতু সূত্র আছে আমি সূত্রের মাধ্যমেই এই সমাধানটা আমরা সমাধান করব আর এটা না হলে আমরা মিডিল টার্ম করব তো যেহেতু এটা আমরা সূত্রের মাধ্যমে করতে পারছি তো আমরা সূত্র এখানে ব্যবহার করি তো প্রথমে আমরা এটাকে ভেঙে নেব এক্স কিউ মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই হোল কিউ তো এটা কিভাবে হলো আমরা একটু দেখি যে এইট এক্স মাইনাস ওয়াই হোল কিউ তাহলে আমরা এই যে এইটকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি টু ইন্টু টু ইন্টু টু গুণ করলে কিন্তু আমাদের কি হয় এইটই হয় এখন এটাকে আমি টু কিউ লিখতে পারি তো এখানেও কি এখানে যেহেতু খুব কিউ কিউ এখানে একবারে কমন এই জন্য আমরা এটাকে একবার ডাইরেক্ট কিউ লিখতে পারি এই জন্য টু ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই হোল কিউ তো এখন এটাকে আমরা টুটার ভিতরে গুণ করে দেবো টু এক্স মাইনাস টু ওয়াই এখন এইখানে আমাদের একটি সূত্র ক্যাটাগরিতে আছে সেই সূত্রটা আমরা এখানে ইউজ করবো যেমন এখানে আমাদের এক্স আছে আর এখানে আমাদের টু এক্স মাইনাস ওয়াই তার মানে আমাদের এই যে উপরে একটা সূত্র দেখতে পাচ্ছেন এই সূত্রটা আমরা এখানে ব্যবহার করব। তো আমরা দেখেন এই যে আমাদের এ এই এটা এখানে আমাদের কি এক্স কিউ আর এই যে আমাদের বি কিউটা এই বি কিউর পরিবর্তে আমাদের লিখতে হবে টু ওয়াই হোল কিউ তার মানে আমরা যদি এইটা এইখানে এইভাবে যদি হুবহ বসাই তাহলে এটার পরিবর্তে এক্স হবে এইটার পরিবর্তে হবে কি টু এক্স মাইনাস টু ওয়াই এইভাবে আমাদের এই টোটাল সূত্র এখানে ব্যবহার করতে হবে আমরা করি তাহলে আমরা এই যে এর পরিবর্তে আমাদের এক্স এই যে এর পরিবর্তে এক্স আর এই যে মাইনাস বি পরিবর্তে মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়াই এটা গেল তারপরে এ স্কোয়ার আছে আমাদের এখানে তো আমাদের তাহলে এখানে শুধু এক্স আছে তখন এক্স স্কোয়ার তারপর এখানে আমাদের প্লাস এখানে প্লাস দিলাম এখন প্লাসের পর এখানে এ আছে তো আমাদের এ দিলাম এরপর আমার বি আছে তো বি টা হলো কি টু এক্স মাইনাস টু ওয়াই দিয়ে দিলাম তারপর আমাদের প্লাস প্লাস দিলাম টু এক্স মাইনাস টু ওয়াই হোল স্কোয়ার দিয়ে দিলাম এটা এখন এটাকে যদি আমরা কি করব আমরা ক্যালকুলেশন করব তো ক্যালকুলেশন করলে আমাদের এখানে যেহেতু ব্র্যাকেট উঠিয়ে দেবো তাহলে এক্স মাইনাস টু এক্স আর এখানে মাইনাস আর এখানে মাইনাস চিন্তা চেঞ্জ হবে এই জন্য প্লাস হয়ে গেছে এখানে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারই থাকবে আর এই যে আমাদের এক্সটা এই দুইটার সাথে গুণ হয়ে যাবে তাহলে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস কি হবে টু ওয়াই এক্স ওয়াই আর এখানে আমাদের প্লাস আর এইখানে আমাদের আর একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে এই যে এই যে এইটা এটা কিন্তু আমাদের এটার মতোই অর্থাৎ এটা যদি আমাদের টু এক্স আর এটা টু ওয়াই তার মানে এটা কিন্তু এটার মতোই হয়ে গেল তো এই সূত্রটা এখানে আমার ব্যবহার করব তো এখানে আমাদের হবে কি যে টু এক্স হলু স্কোয়ার মানে টু এক্স টু ওয়াই প্লাস টু ওয়াই হলু স্কোয়ার এই সূত্রটা আমরা জাস্ট এখানে বসাই দিছি তো এটা হয়ে গেল টু এক্স টু এক্স হলু স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু টু এক্স ইন্টু টু ওয়াই প্লাস টু ওয়াই হলু স্কোয়ার এখন এইটাকে আমরা টোটালি একবারে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের এখান থেকে যেহেতু এক্স আছে একটা আর প্লাস এক্স আছে আর মাইনাস টু এক্স আছে তার এখানে আমাদের হবে কি একটা এক্স থাকবে মাইনাস এক্স আর টু ওয়াইটা সামনে দিয়ে টু ওয়াই মাইনাস এক্স লিখলাম এখন এখানে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার থাকবে টু এক্স পি স্কোয়ার এখানে আমরা কোনো কাজ না করলাম এইখানে যে আমাদের এই যে যেটা ব্যবহার করছি এটাকে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি মানে এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি ফোর এক্স স্কোয়ার হয় আর এইট ফোর টু 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 গুলো এইট এক্স ওয়াই হয় আর এখানে ফোর ওয়াই স্কোয়ার হয় এখন আমরা 
এটাকে ক্যালকুলেশন করি তো কেলে 2y মাইনাস x ইনটু এখানে x স্কয়ার আছে এখানে x স্কয়ার আছে 2x স্কয়ার আছে এখানে 4x স্কয়ার আছে যোগ করলে 7x স্কয়ার হয় এখানে 8x আছে এখানে মাইনাস 28xy এটা মাইনাস 2xy আছে তো এটা করলে আমাদের 10xy xy হয় মাইনাস আর এখানে 4x এর 4x স্কয়ার হবে ঠিকই হবে आंसर তো नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन হলো 10p স্কয়ার প্লাস 11pq minus 6q squared এখন এটাকে আমাদের সমাধান করতে হবে তো বললাম আমাদের এটা আমাদের রুল ছিল এখানে আমাদের পদ আছে কয়টা 1 2 3 এটাকে আমাদের কয়টা পদ একটা পদে রূপান্তর করতে হবে তো এটাকে আমাদের সূত্র তো হবে না এটা আমাদের মিডল টার্ম করতে হবে তো মিডল টার্ম করার জন্য প্রথমে আমরা আমরা বলছি যে আমাদের মিডল টার্ম করার যে এটা যে প্রথমে আমাদের এইটা আর এটা কি করতে হয় গুণ করতে হয় এটা যদি আমি গুণ করি তাহলে আমার আসছে কত 60p স্কয়ার q স্কয়ার এখন আমার এই যে পদটা মাসখানের পদটাকে আমাদের এমন ভাবে ভাঙতে হবে যা ভাঙলে এটি হবে আমার এই যে এইটাকে গুণ করলে এটা হবে আর এটা মাইনাস হবে মাইনাস হবে আর আর এটা এটা গুণ করলে এটা হবে এটাকে ভাঙে আর যোগ করলে এটাই হবে তো প্রথমে আমরা এটাকে কিভাবে ভাঙা যায় সেটা দেখি এখন এইটাকে আমাদের ভাঙার যে সিস্টেমটা এটা আমাদের করতে হবে কিভাবে যেহেতু আমাদের এখানে কত 60 আছে তো এই জন্য আমাদের প্রথম কাজ হবে হলো আমরা যদি এটাকে যে প্রথম কাজ হবে এটাকে যদি আমি 15p 40 15pq 40pq লিখি এটা গুণ করলে আমাদের হচ্ছে কত 60 60p² আর এটা থেকে এটা মাইনাস করলে আমাদের এটা হচ্ছে মানে এইভাবে আমরা এটাকে মিডল টার্ম করব তো এটাকে আমরা ভাঙি 10p² 15pq 4pq 6q² তো যে বললাম যে এইটা থেকে এইটা যদি বাদ দেই 11 pq হয় এটা এটা গুণ করলে এই দুটো সমান হয় এটা হলো মিডল টার্ম করার একটা পদ্ধতি বা নিয়ম এইভাবে মনে রাখতে হবে আমাদের তো এখন এখান থেকে আমরা কমন নেব 5p তো 5p কমন নিলে এখানে আমাদের হবে 2pq 3 3q 2p 3q আর এখান থেকে যদি আমি -2 2q কমন নেম তাহলে আমাদের 2p 3q এটাই হয় এখন এই যে দুইটার ভিতর এই দুইটার ভিতর আবার কমন আছে কি 2pq 3q 2pq 3q তো 2pq 3q আমি কমন নিলে তাহলে এখানে 5p 2q 5p এখানে মাইনাস কি হবে আমাদের 2q 2q এটাই কি হবে आंसर तो नेक्स्ट जे एक सौ लिस्ट नंबरे बोलते हैं टू इनटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई माइनस टू इटे क्या हमारे मिडिल टाइम करता होगे तो इट जो ने हमारा पहले में ही हमारा राशि डे लेके निलम टू इनटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई माइनस टू तो अमरा एक टकास कोरी x plus y इटके p धोरण निलाम तो p धोरण निले तन 2p square ऐ जेटे p मान धोरण निलाम minus three एके p बदल x plus y बदल ले three three लेके लाम minus two अखुन इटको अमरा ए मिडिल टर्म करो बो तो मिडिल टर्म में जो आगे नियमी two p square minus four p plus p minus two ताहले क्या में इटे थे के इटे जी दामी माइ कोरी अतः इटे minus four p आर plus p इटे कोले minus three p আর এখানে আমাদের 2 2 ই থাকবে এখন এইখান থেকে যদি আমি 2 অর্থাৎ 2 p কমন নেই p 2 আর এখান থেকে যদি আমি 1 কমন নেই p 2 হবে তাহলে এইখানে আর এটা এটা p 2 p 2 কমন এখন এখান থেকে p 2 যদি আমি কমন নেই তাহলে এখানে আমাদের 2 p 1 থাকে 2 p 1 এখন এই যে আমাদের x 2 যে মানটা আমরা p ধরে নিছিলাম এই মানটা এখানে আমরা 
বসিয়ে দেব অর্থাৎ p এর বদলে আমরা x plus y এই পরিবর্তে x plus y বসিয়ে দেব আমরা তো দিলাম তো x minus y minus x plus y minus 2 এটা হবে আর 2 into এটার বদলে আমরা x minus y x plus y plus 1 এখন এই যে আমাদের 2 টা এই 2 টা যদি আমি 2 গুণ দেই 2x plus 2y plus 1 এটা এটা কি হবে आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बैलेंस नंबर a x square plus a square plus 1 into x plus a এটা আমাদের উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হবে তো প্রথম কাজ হবে আমাদের এই যে x টা x এই a এর সাথে যে a ব্র্যাকেটের সাথে যে দুইটার সাথে গুণ আছে এই গুণটা আমরা x এর সাথে গুণ করে দেব তো x square লিখলাম ঠিকই প্লাস এই যে x টা আর a square তো এর সাথে আমি গুণ করলে a x square a square x হয় আর 1 এর সাথে আমি যদি x গুণ করি x হয় আর এটা প্লাস হয় এখন আমরা খেল করলে এখানে আমাদের পদ কিন্তু 4 টা হয়ে গেছে এখন এই 4 টা থেকে যদি আমি a টা কমন নেই a x তাহলে আমার এখানে থাকে শুধু কি x প্লাস কি থাকবে a আর এইখানতে যদি আমি 1 কমন নেই x প্লাস a থাকে এখন এইখানে এই দুইটা কিন্তু আবার কমন x প্লাস a আর এখানে a x প্লাস 1 হয় হ্যাঁ এটাই কিন্তু আমাদের নেক্সট এটা যেভাবে আমি এখানে কমন নিলাম যে a x কমন হলে x মানে x প্লাস o a আর এখানে 1 কমন হলে x প্লাস 1 তাহলে এখানে এই দুইটা কমন তো কমন নিলে পরে আমাদের হচ্ছে a x প্লাস a আর এখানে আছে আমাদের x a x প্লাস 1 टम कर এই যে এটাকে আমরা এমন ভাবে ভাঙছি দ্যাট মাইনাস 11 x y কে আমরা লিখছি কি মাইনাস 20 x y প্লাস 9 x y এখান থেকে মাইনাস করলে আমাদের মাইনাস 11 x y হয় আবার এটাকে যদি আমি x y গুণন কত 9 x y দেখলাম এটাকে যদি আমি গুণ করি আমাদের হচ্ছে কত মাইনাস 180x স্কয়ার y স্কয়ার অর্থাৎ আমরা যদি এইটা এটা গুণ করি আমাদের এটা হয় তার মানে এটা মিডল টার্ম হবে আমাদের এভাবে এখন এখান থেকে আমরা 5x যদি কমন নেই তাহলে 3x 4 হয় হয় আর এখান থেকে যদি আমি 3y কমন নেই তাহলে আমাদের 3x 4y হয় এখন আমরা এখান থেকে 3x y এখান থেকে 3x y যদি কমন নেই 3x y 5x 3y এটা কি হবে आंसर তো नेक्स्ट क्वेश्चन 44 নাম্বার a q 3 x স্কয়ার b 3 a b স্কয়ার 2 b q এখন এটা আমরা পদত্ব রাশিটা লিখে নিলাম তো এখানে আমাদের একটা কাজ হলো যে a q টা আমরা আগে a q পদত্ব রাশিটা কি a q 3 x স্কয়ার স্কয়ার b 3 a b স্কয়ার 2 b q এখন এটা আমরা কি করলাম 2 b q কে মাইনাস bq minus bq লেখা যায় এটাকে ভাঙলে বড় আমাদের যোগ করলে 2bq ই হবে মানে এটা লেখা যায় এটা ভাবে আমরা লিখতে পারি তো এখন এই যে এই যে a টুকে এই যে এই এটা এটা দেখে একটা সূত্র হচ্ছে কিন্তু আমাদের সূত্রটা কি ছিল যে a b হোল কিউ শূন্য শূন্য কি ছিল a q 3 a স্কয়ার b 3 a b স্কয়ার minus bq তার মানে এটার পরিবর্তে এটা লিখতে পারি আমি লিখতে পারি a minus b হোল q আর এখানে minus b minus b ক্লিয়ার করলাম এখন এটা খেল করলে এটা এটা কিন্তু a q plus b q এর একটা a q minus b q এর একটা সূত্র হয় এই সূত্র আমরা এখানে ব্যবহার করব যে a q অর্থাৎ এইটাকে আমরা a আর এটাকে a minus b এর দড়ি তাহলে আমাদের কিন্তু সূত্র কি ছিল a a minus b x square plus a b plus কি b स्क्वायर तो এটা আমরা এখানে ব্যবহার করছি তো তাহলে কি a b এটা যেহেতু আমাদের কি 